EC465 MEMS. Today we will be going through the topic MEMS and Microsystem. So what are MEMS? MEMS is the abbreviation for Micro Electromechanical System. So that is our name in the MEMS means or micro devices aanu mems nu parayunnathu micro devices aanu aa or micro devices device la electronics component undavum mechanical components undavum that means or sensor undavum actuator undavum and ee or electronic as well as mechanical components ana or silicon wafer like aanu inbuilt edittullathu using micro fabrication technology so aa or combination aanu mechanical as well as electronics component on a silicon wafer using micro fabrication technology ne aanu nammude mems ennu paraya main item mems ennu parayunnathu or particular function nu vendiyana use cheya common aayittu endigilum or particular engineering function achieve cheyan vendiyana use cheya or mems component nu parayunnathu ayinde size range nu parayunnathu 1 micrometer to 1 millimeter range la irikkum adinde size nu parayunnathu means athreyum cherudana or mems device nu parayunnathu നോ ഒരുപാട് ഏരിയയിലെ മെംസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഓട്ടോമൊബൈലിലാണെങ്കിലും ബയോമെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ മെംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമണായിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് റീഡ് റൈറ്റ് ഹെഡ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ഇൻജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ ഹെഡ്സ് മൈക്രോ ഡിവൈസ് കമ്പോണൻസ് ഇതിലെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കും സോ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എ മെംസ് ഡിവൈസ് മെയിൻലി നമ്മളൊരു മെംസ് ഡിവൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സെൻസർ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുക ഇറ്റ് വിൽ കളക്ട് ഇൻപുട്ട് ഫ്രം ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ക്യാൻ ബി ഐ ദ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർ എ കെമിക്കൽ ബയോളജിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി സോ അതാണ് മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് ചെയ്യുക ഇറ്റ് കളക്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ ഫ്രം ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദെൻ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡാറ്റേനെ നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ദ വിൽ ബി മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാർട്ട് മൈക്രോ സെൻസേഴ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റേനെ റിസീവ് ചെയ്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് വേണ്ട ഡെസിഷൻസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് കം മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റർ ആക്ച്വലി മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റർ മീൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ട്രിഗർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക മീൻസ് ആ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് ട്രിഗർ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ദെൻ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് സ്മോൾ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു സിലിക്കൺ സർഫേഴ്സിൽ ബിൽഡ് ബിൽഡിങ് ചെയ്തേക്കായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു കോ ഇതെല്ലാമാണ് ഒരു മെയിൻസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് ഞാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു മെയിൻസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതാണ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ റൈസ് ഗ്രെയിൻ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൊയോട്ടേൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ കാറാണ് മീൻസ് ഇത് വർക്കിംഗ് മോഡലാണ് സോ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻജിൻ മോട്ടർ എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മീൻസ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കാറിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ വേർഷൻ ആണ് ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് മെൻസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും സ്മോൾ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മെംസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മെംസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് എയർ ബാഗ് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എയർ ബാഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കാറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എയർ ബാഗ് എയർ ബാഗ് മീൻസ് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാഗ് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സോ അവിടെ നമ്മൾ കാഴ്സിൽ ഒരു ക്രാഷ് സെൻസർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് സെൻസ് ചെയ്യും ആ ഒരു സെൻസ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ ഇൻഫ്ലേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കും സിഗ്നൽ ഒരു റിക്വയർഡ് വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലേറ്റർ എയർ ബാഗിനെ ആക്ച്വേറ്റ് ചെയ്യിക്കും സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും അത് ഇൻഫ്ലേറ്റ് ചെയ്യും 
ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മെംസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മെംസ് ൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ മെൻസ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടയർ പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്യാനും എൻജിൻ ഓയിൽ സെൻസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയ ഏരിയയിൽ റൊട്ടേഷൻ സെൻസേഴ്സും ഗ്യാസ് സെൻസേഴ്സും എല്ലാമായിട്ട് നമ്മുടെ മെൻസ് ഡിവൈസ് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യും സോ ഇത് കോർ എലമെൻസ് ഇൻ മെംസ് നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു മെംസ് ഡിവൈസ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻസിങ് പാർട്ട് ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ച്വേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഉണ്ടാകും പ്ലസ് ഒരു സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതാണ് മെയ് ഒരു മെംസ് ഡിവൈസ് എടുത്താൽ അതിൽ വരുന്ന കോർ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഫേഴ്സ് വൺ മെംസ് ആസ് മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ടിന് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോർമൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും വളരെ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് മതി മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ടാകും മൈക്രോ സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ദെൻ എ പവർ സപ്ലൈ ഇപ്പം നമ്മളൊരു മൈക്രോ പ്രഷർ സെൻസർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ആയിരിക്കും പ്രഷർ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ ഒരു പ്രഷറിന് നമ്മളൊരു പ്രഷർ സെൻസർ വെച്ചിട്ട് സെൻസ് ചെയ്യും സോ സെൻസിങ് എലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ സെൻസർ ആണ് ദെൻ ആ ഒരു പ്രഷർ സെൻസറിന് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് മീൻസ് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിന് നമുക്ക് ഏത് ഫോമിലേക്കാണോ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക മീൻസ് പ്ര ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് വോൾട്ടേജ് ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് മെംസ് ആസ് മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റർ മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആക്ച്വേറ്റർ മീൻസ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിനെ മെയിൻലി ഫ്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക മീൻസ് ആക്ച്വേറ്ററിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വേറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്കൊരു റിക്വയർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുക സോ മെയിൻലി ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എലമെൻ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്ട് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിവൈസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആക്ച്വേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാകും ഔട്ട്പുട്ട് ആക്ഷൻ ദെൻ പവർ സപ്ലൈ സോ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് പ്രഷർ സെൻസർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വോൾട്ട് പ്രഷറിന് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ ആ ഒരു വോൾട്ടേജിന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വേറ്ററിനെ ട്രിഗർ ചെയ്യിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഒരു ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ദെൻ ആ ഒരു ട്രിഗർ ആണ് ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുക സോ ആ ഒരു ട്രിഗർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ക്ലോസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യും ആ ഒരു റിക്വയർഡ് ആക്ഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ആക്ച്വേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടും ദെൻ മൈക്രോ സിസ്റ്റം സോ മൈക്രോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയ പറയുമ്പോൾ മെംസ് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെംസ് കമ്പോണൻസ് എല്ലാം കൂടി വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മളൊരു മൈക്രോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക ഇറ്റ്സ് എ മിനിയേച്ചർ സിസ്റ്റം യൂഷ്വലി കണ്ടി മെംസ് കമ്പോണൻ ടു പെർഫോം എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഇവിടെ ഉണ്ടാകും സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാകും ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകും സിഗ്നൽ ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുക